السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رمان خان کے ذکر کریے رمان خان بھائی کی অবস্থা ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আসিফ ভাই হ্যাঁ ভাই ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ বলেন ভাই একটু মাইক্রোফোনটা একটু পিছনে একটু দূরে নেন আচ্ছা অমিত সাহেব ভালো আছেন আপনি হ্যাঁ আমি ভালো আছি কিন্তু আপনার এই মাইক্রোফোনের একটা সমস্যা জানেন তো ওইখান থেকে আমরা যখন কথা বলি আপনি যখন কথা বলেন নয়েজ আসে না কিন্তু আমরা যখন কথা বলি ওইখান থেকে প্রচন্ড নয়েজ আসে বুঝলেন আপনি একটুখানি তারা ঠিক আছে আমরা মিউট আনমিউট করে কথা বলবো তাহলে হ্যাঁ যদি আমি আপনাকে মিউট করি বাই চান্স নয়েজ এলে কিছু মনে করবেন না ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা আসতে চাচ্ছিলাম যে গ্রন্থত্ব নিয়ে তো সেটা আমি আলোচনা করব তার আগে আসিফউদ্দিন সাহেব যে একটু আগে আলোচনা করেছিল এক বন্ধুলোক এসেছিল যে তিনি এবং আমি বিষয়টা নিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে তিনি আমি হয় কিভাবে আসলে এটা হয় যেমন যদি এরকম বলে আল্লাহ বলছে কখনো কখনো আল্লাহ আমি শব্দটা ব্যবহার করেছে আর কখনো তিনি এবং যিনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছে যেমন আল্লাহ যদি বলে যে আমি তিনি যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছি रोमान भाई उदाहरण सरकम भाव बोला फोन दी दाखिल कर नदी प्रवाहित द्वारा सर्व प्रकार उद्भिद उत्पन्न कर सामने तुम उद्भिद उत्पन्न करबुज फसल निर्गत कर घटना 
আচ্ছা আচ্ছা এটা এটা শুধু আপনি এখান থেকে কোড করেছেন এটা আমার সম্পূর্ণ আগে থেকে এবং শেষ পর্যন্ত পড়ে আমি এটা বলতে পারবো কিন্তু এটা এই সম্পর্কে আর বেশি জানতে এই যে সামনে দেয়া গেছে আপনার সামনে তো দেয়া গেছে আপনি পড়ুন না এটা আমি পড়ে দেবো এটা কোন সূরা বা এটা কিভাবে আপনি লিখে আছে 6 99 কোরআন 5 99 এখানে লিখে গেছে আমি আপনাদের সাথে তর্কে যাচ্ছি না মানে এই রকম ভাবে আল্লাহ বলে আপনি আমি এবং তিনি যিনি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন এটার আগে পিছে কি আছে ভাই ভাই আবার আবার আপনাকে বলছি ভাই কথা বুঝেন না ভাই আমি আপনার সেই কথাটা তো মেনে নিয়েছি কথা কি আপনার মাথায় ঢোকে না ভাই যে আপনার সেই কথাটা তো আমরা মেনে নিয়েছি যে এরকম কথা বলা সম্ভব যেমন আমি যদি অমিত ভাইকে বলি যে অমিত ভাই গতকাল আমি সেই ব্যক্তি যে গতকাল আপনাকে ফোন দিয়েছিলাম বা ধরুন অমিত ভাইকে আমি একটা গিফট পাঠাইছি আমি অমিত ভাইকে বললাম অমিত ভাই আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আপনাকে গিফটটা পাঠাইছিলাম এইভাবে বলাটা সম্ভব কিন্তু এইখানে এই ঘটনাটা তো ঘটে নাই এইখানে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা ভাই আপনি কি আমাদের কথা শুনেন না নাকি বোঝেন না কোনটা মানে সমস্যাটা কি সেটা একটু ক্লারিফাই করেন নাকি না এই আমি তো বুঝতে পারছি আপনাদের কথাটা কিন্তু এটা যে আগে থেকে সে প্রোনাউন গুলো বা এরকম ব্যবহার করে আসছে সেটাকে বুঝে আসতো মানে এটা এটা কোন সূরা মানে কিভাবে আপনি একটু বলেন আমি লিখে রাখি তারপর এটা আপনি আরো বুঝে আলেমদের কাছ থেকে পরে এটা আসবে যে এই আমরা যেমন লেখার ক্ষেত্রে নাম ব্যবহার ভাই এখানে চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে সূরা নম্বর 6 আয়াত নম্বর 99 তাই চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে যে আপনি কি চোখেও দেখেন না দেখেন কম কানেও শুনেন কম চোখেও দেখেন কম তাই কেমন কথা ভাই এগুলো কেমন কথা আপনি কি মিউট করে রেখেছেন এখন কথা বলেন না भाई ভাই আনমিউট করে বলেন আনমিউট করে বলেন আনমিউট করেন তারপর বলেন হ্যাঁ না এখন আমি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনশট নিয়েছি এর আগে থেকে উনি কি বলে বলে আসছে বা কিভাবে আসছে সেটা আমি জেনে পরে আরো আপনার সাথে কথা বলবো কারণ আচ্ছা তাহলে আগে থেকে জিজ্ঞেস করি রুবান খান একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে আচ্ছা যে আগে থেকে যদি কোনো এরকমই সর্বনাম এগুলো যদি ভুল করে বা এগুলো যদি এরকম ভাবেই করেছে তো এরকম ব্যবহার করাটা কি ঠিক মানে ধরুন আমি আপনাকে বললাম যে এখানে এখানে ধরুন এমন একজন ভাবে বললাম যে তিনি একজন যিনি লাইভে যুক্ত হয়েছে আর আমি আপনাকে মিউট করছি गिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्टिफ्
then we bring forth dekhen ekhane dekhen then we bring forth mane ekhane and he ebong the we alada hoye geche she tini ebong amra alada hoye geche mane ekhane kintu porishkar bojha jacche je arbiteo eki somoshsha acha eta bangla onubad te dekhi je dekhen taisurul qurane je onubad te deya ache shekhane hocche tini akash theke bishti borshon koren otopor ta dara ami sokol prokar udbhid utpanno kori tini akash theke bishti borshon koren otopor ami ta dara ami sokol prokar উদ্ভিদ উদ্গত করি তিনি মানে একটা আলাদা পার্সন তিনি আকাশ থেকে পানি বৃষ্টি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তারপরে তাদের আমি সকল উদ্ভিদ উদ্গত করি মানে এখানে কিন্তু দুইটা পার্সন পার্সন কিন্তু দুইটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে শায়েক মুজিবুর রহমানের অনুবাদ দেখি আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন ওর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ আমি আল্লাহ উৎপন্ন করি তিনি আবার একটু চালাকি করছেন এখানে আল্লাহটা ঢুকাই দিচ্ছেন কিন্তু এখানেও কিন্তু ভুল যে তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন কে এবং আমি আল্লাহ উৎপন্ন করি এটা কে এটা তো আলাদা হয়ে গেল মানে পার্থক্য তৈরি হলো তো এখানে ওখানে ডিসক্রিপেন্সিটা আছে ভাই এখানে তো ডিসক্রিপেন্সিটা খুব স্পষ্ট ওইজন্য ওনাকে এই আল্লাহ কথাটা ঢোকাতে হয়েছে নইলে এখানে সবাই ভাবে যে আমিটা আবার কে এখানে তিনি দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে আবার আমিটাকে ওইজন্য উনি আল্লাহটা ভিতরে ওইখানে উইদিন ব্র্যাকেট লিখে দিয়েছেন হ্যাঁ এটা কিন্তু আবার আরবিতে নাই আরবি ইসে কিন্তু আমি আল্লাহ এটা কিন্তু নাই তিনি আবার বুদ্ধি করে এই জিনিসটা ঢুকাই দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান উনি বুদ্ধিমান লোক কিন্তু তারপরেও কিন্তু মানে সমস্যাটা কিন্তু সমাধান হয় নাই সমস্যাটা কিন্তু রয়েই গেছে আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা অনুবাদ দেখি उद्भिदेशन যে একজন হচ্ছে বৃষ্টি আকাশ থেকে বসন করেন আর একজন সেটা থেকে উৎপন্ন করেন অমিত ভাই বলেন অমিত ভাই রামেন রামেন ভাই আপনি একটু দেখেন তো ভাই আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এখানে আসিফ ভাই এখানে তো ডাইরেক্টলি দুইটা দুইটা পারসন কে রেফার করা হচ্ছে রোমান ভাই একটু মিউট করেন এখানে ডাইরেক্টলি তো দুইটা সাবজেক্ট কে রেফার করা হচ্ছে লাইক প্রথমে থার্ড পারসন এন্ড দেন সেকেন্ড পারসন ধরেন একটা সেন্টেন্স তিনি অপরাধ করেছেন অতঃপর আমি জেলে গিয়েছি এখানে তো বৃষ্টি বর্ষণ করা আর একজন হচ্ছে ফসল উৎপাদন করা এই দুটো ভার বাস আর এখানে দেখেন যে সাবজেক্ট আছে দুটো একটা হচ্ছে হি আর একটা হচ্ছে আই এই দুটো কিন্তু টোটাল ডিফারেন্ট পার্সন মানে আলাদা আলাদা ব্যক্তি হ্যাঁ এবং আপনি যদি ইংরেজিটা বের করেন গড়ের পরিবর্তে আবার দেখেন যে ওই যে আইটা আপনারা জানেন নিশ্চয়ই তো উনি আসলে ওই যে একটা বাক্য সাজাইতে গেলে অনেকগুলো মানে বিষয় আছে তাই এইগুলা গঠন কিন্তু ভুল হয়ে যায় এই কারণে এই পার্সন গুলো কিন্তু মানে মানে ভুল হয়ে গেছে কারণ দর্শকরা তো আছে অনেক দর্শক আছে যারা নিশ্চয়ই এই জিনিসটা বুঝতেছে না এখানে সমস্যাটা কি আপনি যদি ন্যারেশন সম্পর্কে আমাদেরকে ছোট একটু মানে বক্তব্য দিতেন আমাদের জন্য তাহলে অনেক দর্শকের উপকার হইতো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে 
এখানে দেখেন ন্যারেশন কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানে একটা প্রত্যক্ষ মানে আপনার কথাটাকে যদি আমি সরাসরি উপস্থাপন করি তাহলে সে ক্ষেত্রে ইনভার্টেড কমা দ্বারা আবদ্ধ করতে হয় যেটাকে বাংলায় বলে উদ্ধৃতি চিহ্ন হ্যাঁ যেমন এই যে শেক্সপিয়ারের কথাটাকে আমি সরাসরি এখানে কোট করে দিলাম ইনভার্টেড কমার ভিতরে দিয়ে দিলাম আচ্ছা এইটাকে যদি আমি ইনডাইরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করি তখন আমি আমার মত করে বলবো তখন আমি বলবো শেক্সপিয়ার সেল দ্যাট লাইফ ইজ এ টেল টোল্ড বাই অ্যান ইডিয়ট হ্যাঁ এইভাবে চলে আসে তো আর সে এই সে এইখানে দেখেন যে পার্সন যখন পরিবর্তন করি তখন ফার্স্ট পার্সন আছে আপনার এই যে এখানে রিপোর্টিং ভাব এবং রিপোর্টেড স্পিচ এই দুটো জিনিস আছে তা আপনার এই যে ফার্স্ট পার্সন পরিবর্তন হয় সাবজেক্ট অনুসারে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট আর থার্ড পার্সনে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না এটা কিন্তু পরিবর্তন করা যায় এখানে দেখেন ওই যে ফার্স্ট পার্সন ওইখানে যেটা আছে আই মানে আমি আমি চেঞ্জ করি হ্যাঁ আমি এটা এটাকে আপনি বৃষ্টি আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি এটা এটা কিন্তু আপনার কি যাচ্ছে এটা কিন্তু আলাদা আরেকটা পার্সন বুঝাচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই ছোট বুঝির ভাইয়া এক্স্যাক্টলি আমারও বক্তব্য সেটা যে এখানে তো আলাদা পার্সন বোঝাচ্ছে এখন তাহলে আমরা দেখি যে রোমেন ভাই এই বিষয়ে কোনো যুক্তি তুলে ধরতে পারেন কিনা রোমেন ভাই আপনি তাহলে আনমিউট করে বলেন তাহলে হ্যাঁ পূর্বের যে বদলুকের সাথে আলোচনাটা করছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে এই আয়াতটাতে এখানে তিনি এবং আরেকজন আমি মানে এরকম বোঝা যাচ্ছে আপাতত দৃষ্টিতে কিন্তু আমি এটা সম্পর্কে ভালো আরো জেনে নিব তবে আল্লাহ এরকম বোঝা যাচ্ছে আপনারা যেটা বলতেছেন যে তিনি এবং আমি দুইটা দুই রকম বোঝা যাচ্ছে কিন্তু এটা আল্লাহ কিভাবে তিনি যিনি এবং আমি শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সেই সম্পর্কে আমার ভালো করে আরো জানতে হবে তবে আল্লাহ এরকম ব্যবহার কিন্তু ভাই আপনি কি জেনে নিবেন মানে আল্লাহ পাকের আয়াতের ব্যাখ্যাটা তো আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন আপনাকে আপনার কি এমন কোন মুসলমানের সাথে পরিচয় আছে যিনি হচ্ছে আল্লাহ পাকের সাথে যোগাযোগ করে এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটা আপনাকে দিতে পারবে নাকি যার কাছে জানতে চাচ্ছেন সেটা ভুল বলতে পারে আপনাকে মিথ্যা কথা বলতে পারে আপনাকে বানায় বানায় বলতে পারে আপনি কিভাবে শিওর হবেন যে এই সেই ব্যক্তি যে কথাটা বলছে সেই কথাটাই আল্লাহ পাক বুঝেছে সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন ভাই এখানে ছাড়াও কিন্তু আল্লাহ অন্যরকম আয়াতে তার নিজেকে অন্যভাবে তুলে ধরছে যেমন আমি আল্লাহ যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কথাটা এই কথাটা নিয়ে আমরা অলরেডি আলাপ করে ফেলছি এই কথাটা নিয়ে আমরা অলরেডি আলাপ করে ফেলছি এই কথাটা বলা যায় যে আমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে হচ্ছে এই কম্পিউটারটার মালিক আমি হচ্ছে সেই লোক যে হচ্ছে মানে সালে এসে গেছিলাম চট্টগ্রাম ঘুরতে গেছিলাম এই কথাটা বলাটাও সঠিক কিন্তু আমরা তো সেই উদাহরণ আপনার সামনে আনি নাই আমরা এনেছি যে একটা স্পেসিফিক সুরা আনামের আল আনামের নিরানব্বই নম্বর আয়াত সাতানব্বই আটানব্বই নম্বর আয়াতেও ভুল আছে কিন্তু নিরানব্বই আয়াত নিরানব্বই নম্বর আয়াতে একদম পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে এটা একেবারে ভয়ঙ্কর ভুল এইটা আপনি বলতেছেন আপনি জেনে নিবেন কার থেকে জানবেন কি জানবেন মানে আপনি কি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করবেন যে এই জিনিসটা আল্লাহ কি বুঝাইছে নাহলে আল্লাহ ছাড়া এইটার ব্যাখ্যা আর কে দিতে পারবে আল্লাহ ওই রকম ভাবে কিন্তু আয়াত তাদের করেছে যে আপনারা আগে যে আমি যেটা বলেছি আর এটার ক্ষেত্রে আমি জিজ্ঞেস করবো জিজ্ঞেস করে দেখবো যে এটা কেন হলো কিন্তু আপনি যে এক্সাম্পলটা যে এতক্ষণ ধরে যে বলছেন যে আমি তিনি যিনি মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এই এক্সাম্পলটা কিন্তু এই আয়াতের সাথে কিন্তু যায় না এখানে কিন্তু আগে পরে যা আছে এটা কিন্তু ম্যাটার করছে না কারণ এখানে কিন্তু একটা সেন্টেন্স এর মধ্যে কিন্তু দেখাচ্ছে যে দুইটা পার্সনকে দুইটা সাবজেক্টকে রেফার করছে প্রথমে তিনি এরপরে হচ্ছে আমরা যেটা এইটা মানে একটা সেন্টেন্স এর মধ্যেই এই ডিসক্রিপসিটা আছে আর কি আগে পরে যা আছে সেটা তো ম্যাটার করছে না ধরেন এইটার সাথে যে এক্সাম্পলটা যে তিনি একটি অপরাধ করেছেন অতপর আমি জেলে গিয়েছি এই এক্সাম্পলটা আপনি মানে এটার সাথে তুলনা করেন এখানে যেরকম আমার আমি যেটা বললাম এখানে দুইটা পার্সেন্টকে রেফার করা হচ্ছে এই আয়াতের মধ্যেও আপনি দুইটা পার্সেন্টকে রেফার করা হচ্ছে এখানে তো আগে পরে যা আছে সেখানে করছে না এখানে দুটো লোক দুটো লোক দুটো কাজ করেছে কিন্তু হ্যাঁ এই যে তিনি আমরা বুঝলাম যে এটা আল্লাহ হ্যাঁ তিনি আচ্ছা তারপরে এই যে আমি এই আমিটা জিব্রাইল হতে পারে অথবা নবী মোহাম্মদ হতে পারে এর বাইরে কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নাই আর আসিফ ভাই আপনার তো প্রত্যেকটা আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে দেয় এই প্রতিশ্রুতি তো আল্লাহ আয়াতে দিছে তাই না আসিফ ভাই একদম মানে আল্লাহ পাক সহজ ভাষায় কোরআন নাজিল করেছে এবং কোরআনই হচ্ছে কোরআনে কোরআনকে আল্লাহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিয়েছে আইটা বিস্তারিত করে ব্যাখ্যা করেছে অন্য কোন হুজুরের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয
এবং আমরা তো ওই যদি সানে নজুল তো আমরা নিতে পারবো না কারণ সানে নজুল তো আপনার কোরআন তো পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আপনার মানে লেখা হয়েছে তখন তো আর সানে নজুল ছিল তাই না সৃষ্টি পঞ্চাশ হাজার বছর আগে একদম একদম তাহলে এখন উপায় কি মানে এইখানে কোরআন তো আল্লাহর বাণী তাই এখানে তো মানে দুইজন লোকের বাণী আসলো তার মানে তো আল্লাহ বহু হয়ে গেল নাকি একজন কোরআন যদি আল্লাহর বাণী আল্লাহ এখানে দুইজন পাওয়া যাচ্ছে মানে একজন হচ্ছে উপর থেকে আল্লাহর উপরে আরেকজন আল্লাহ আছে সেটা হচ্ছে মনে করেন কাল্লা সে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অতঃপর আল্লাহ সেটা দিয়ে উদ্ভিদ উদ্গত করে মানে আল্লাহর উপর একটা বস আছে নাকি उद्भिद उद्गत कर रोमान खान भाई अन्न आयत आज विषय <laughs> হ্যাঁ তাহলে রোমান খান ভাই আপনি তাহলে এটা ব্যাখ্যা করেন এবং আপনাকে আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই আপনি যদি কোন প্রসঙ্গ তোলেন আজকে অন্য কোন প্রসঙ্গ তোলেন সেই বিষয়টা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে না জেনে প্রসঙ্গটা তুলবেন তখন আমরা যখন আপনাকে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি সহ ধরব তখন যদি আপনি বলেন যে ভাই এই বিষয়ে আমি জানি না হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করে আমি আবার কালকে এসে আবার এটা নিয়ে কথা বলবো যদি এরকম হয় তাহলে আপনি সেই প্রসঙ্গ তুলবেন না শুধুমাত্র সেই প্রসঙ্গ তুলবেন যে বিষয়ে আপনি ভালোভাবে জানেন আপনি আজকে সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু আপনার সাথে কথা হয় নাই আপনি তুললেন তখন আমি যখন মানে আয়ত্ত দেখাইলাম তখন এখন আপনি বলতেছেন যে আপনি ভালোভাবে জানেন এটা ব্যাখ্যা কি আপনি হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করে পরে এসে আমাদেরকে বলবেন এই আচরণটা ভাই আমরা পছন্দ করি না আপনি যে জিনিসটা ভালোভাবে জানেন না সেটা প্রসঙ্গটা কেন তুলবেন আপনি যেটা জানেন শুধুমাত্র সেটা নিয়ে তুলবেন সেটা আমরা বিশ্লেষণ করব ভালোভাবে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করব এখন যদি আপনি এখন ভ্রুণ কোরআনের ভ্রুণ তত্ত্ব নিয়ে আলাপ শুরু করেন সেটাও যদি আমি দেখাই দিই যে আপনি ওইটা ওইটা সম্পর্কে কিছু জানেন না একটু পরে যদি আপনি আবার বলেন ভাই আমি এটা সম্পর্কে জানি না হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করে আসবো তাইলে ভাই এটা তো আলোচনা হয় না ভাই এইভাবে তো আলোচনা করা যায় না তাই না শুধুমাত্র যে জিনিসটা সম্পর্কে জানেন আপনি ভালোভাবে সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন ঠিক আছে ভাই রোমান খান ভাই হ্যাঁ ঠিক আছে মানে আমি তো এই যে আয়াতটাতে যারা আরো বেশি গবেষণা করছে তারা হয়তো কেন আমি শব্দটা এবং তিনি শব্দটা ব্যবহার করছে আমি তো সেটাই বলছি আর আমি এখন তর্ক করতে আসি নাই জাস্ট জানার জন্য এবং আলোচনার জন্য আসছি আর जीवन <laughs> छात्र परीक्षा রোমান খান ভাই আমি আপনাকে মিউট করে রেখেছি কারণ আপনার এখান থেকে খুবই শব্দ হচ্ছে ভাই আপনি আনমিউট করে তারপর বলেন আচ্ছা আচ্ছা ওই ওই ভাইকে বলতেছিলাম যে নেরেশনে ওই যে রিপোর্টিং রিপোর্টিং ভার্বে যে সাবজেক্ট টার পারসন হয় সেটা ইনডাইরেক্ট নেরেশনে কখনো চেঞ্জ হয় না ওইটা ওইটাই হয়ে যায় কিন্তু এখানে আমি শব্দটা ব্যবহার করেছি 
বাইরে আপনি এমন আরেকটা স্পিচ এর নাম বলেন তো যে যে স্পিচ দিয়ে আপনি মনে করেন যে আপনি যে কথাটা বলতেছেন সেটা আমি আমার মতো এরকম কোন মাধ্যম জানা আছে আপনার যদি এরকম বলে যে আল্লাহ সেইড হ্যাঁ ইনভার্টেড কমা দেওয়ার পরে আই ক্রিয়েট দা ইউনিভার্স সেখানে হবে আল্লাহ সেইড দ্যাট ক্রিয়েট দা ইউনিভার্স হ্যাঁ হি ক্রিয়েটেড দা ইউনিভার্স হ্যাঁ এবং ওই যে আই টক ইউ আর কথা ছিল এই তাই না ভাই রোমান ভাই আপনার রোমান খান ভাই আপনার এখান থেকে না খুবই ইকো হচ্ছে আপনি কি আপনার মাইক্রোফোনটা ঠিক করতে পারেন কারণ খুবই সমস্যা হচ্ছে আমাদের কথা বলতে ও আচ্ছা আচ্ছা ইকো হচ্ছে তাহলে আমি কি করব মানে আমি তো এখন এখন হচ্ছে তাহলে রোমান খান ভাই আপনি আপনার সাথে ভাই কথা বলা যাচ্ছে না কি হয়ে যাচ্ছে রোমান খান ভাই আপনার সাথে ভাই কথা বলাটা খুবই মুশকিল হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য কারণ আমরা তো মানে একই সাথে দুই পক্ষ কথা বলছি কিন্তু আপনার এখান থেকে খুবই নয়েজ হচ্ছে ভাই এই যে কথা বলতে গেলেই আপনার ওইখান থেকে খুবই শব্দ হচ্ছে খুবই বিকট শব্দ হচ্ছে এটা আমাদের দর্শকরা শুনতেছে এই শব্দগুলা তো ভাই আপনাকে আপনি কি আপনার মাইক্রোফোনটা ঠিক করে আসতে পারেন অথবা যদি আপনার আজকে যদি ঠিক করতে না পারেন তাহলে আপনি একটা ভালো মাইক্রোফোন কিনে পরের দিন আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন কারণ আজকে এইভাবে কথা বলাটা আমাদের জন্য মুশকিল হয়ে যায় ভাই আচ্ছা আচ্ছা এখন কি শব্দ হচ্ছে আপনার তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি সমস্যাটা ঠিক আছে একবার ইউটিউব থেকে আবার শুনবেন তাহলে শুভরাত্রি রোমান খান ভাই আপনাকে শুভরাত্রি জানাচ্ছি ভালো থাকবেন আপনি আবার আসবেন আমাদের সাথে কথা বলতে আপনার সাথে আবার নিশ্চয়ই কথা বলবো